И время нашей рубрики «Инфошум» о событиях или заявлениях, значимость которых сильно преувеличена. Разбираем, какие новости действительно новости, а какими только притворяются. Рубрику «Инфошум» сегодня представляет моя коллега, руководитель видеоотдела РТВА Карина Мухудинова. Карина, приветствую. Приветствую тебя, Тихон. Рассказывай. А сегодня, знаешь, снова все против Соединенных Штатов Америки. Министр иностранных дел Германии Хайка Масс объявил, что представит новую внешнеполитическую стратегию в отношении США. Об этом 27 августа сообщил РИА Новости со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA. Также Масс считает, что необходимо призвать Европу реагировать на санкционную политику Вашингтона. Давайте посмотрим, как об этом выступлении главы МИД Германии написали в СМИ. Мы собрали самые шумные заголовки. Итак, радиостанция «Говорит Москва». МИД ФРГ призвал Европу восстать против санкционной политики США в отношении РФ. А это уже портал «Лента.ру». Германия вознамерилась трезво посмотреть на отношения с США. Ну и здание «Журналистская правда». ФРГ – Надоело поддакивать США. Почему все это инфошум? Потому что глава МИД Германии не призывал европейские страны выставать против Америки. Выступая на пресс-конференции, посвященной началу года Германии в США, Майс действительно сказал, что пришло время пересмотреть партнерство с Вашингтоном. Но сделать это нужно, цитирую, трезво, критично и, что важно, даже самокритично. Масс подчеркнул, что партнерство нужно не останавливать, а обновлять и сохранять. Кроме этого, на сайте Министерства иностранных дел Германии уже опубликовали пять пунктов новой стратегии, о которой говорил Масс. В них глава МИД отмечает, что странам ЕС стоит вложиться в укрепление механизмов обороны и стать более независимыми. Это очевидно, учитывая то, что в последнее время заявлял Дональд Трамп. В то же время Масс считает, что дружбу США нужно сохранить и укрепить. Тем не менее, десятки русскоязычных СМИ преподнесли речь главы МИД Германии. Так будто он призывает Европу отвернуться от Соединенных Штатов. Но, видимо, для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать небывалый кризис в отношениях западных стран. Редакция RTVI считает это инфошумом, но согласны ли с нами вы? Что это для вас, новость или инфошум? Выскажите свое мнение и проголосуйте обязательно на нашем сайте rtvi.com. Теперь там есть такая функция. Действительно, то есть теперь мало того, что можно на сайте rtvi.com наслаждаться инфошумом каждый день, который мы находим в редакции RTVI, так можно еще и самому, в смысле вы сами можете сказать, является та или иная новость инфошумом или нет. Заходите и голосуйте. Спасибо. Карина, Карина Мухудинова, руководитель видеоотдела RTVI в студии, московской студии RTVI с инфошумом.